Hello， 大家好，宠粉的姨太又来了。娱乐圈内有许多漂亮的女明星，她们看起来光鲜亮丽，在镜头前面充满自信。然而，当时光飞逝、容颜老去的时候，却很少有人能够坦然面对。于是，整容、打美容针就成了他们的首选。很多整了容的女星，年轻的时候可能会很惊艳，但保质期一过，状态就会差很多，甚至僵硬到无法做正常的表情。年轻时都是漂亮迷人的美女，一个整容老去，一个自然老去。现在对比究竟有多惨烈呢？接下来咱们就一起看看吧。高圆圆 vs 彭懿。国民女神高圆圆带着新剧《完美伴侣》复出，她在剧中饰演四十岁的精英女律师陈珊。尽管已经阔别荧屏九年，她的状态和演技都在线。高圆圆的脸看起来美丽又自然，虽然带有岁月的痕迹，但这恰好更能展示中年女性的韵味和魅力。正是因为她不打针、不动脸，所以在剧中才能灵活地做表情，不管是生气还是高兴，都非常有代入感。观众纷纷感慨：以前光顾着欣赏高圆圆的美貌了。现在才发现她的演技这么出彩。今年一月八日，高圆圆在社交平台晒出自己的海边写真，一袭黄色连衣裙，长发披肩，明眸一笑，美丽动人。她年轻的时候也拍过一张回眸一笑的照片，大家对比一下，是不是变化不大呢？甚至有点逆生长的感觉。同样是四十三岁的黄奕就没有这么好的状态了。他在《当家主母》出演了一个配角，一位恪守封建礼法的知府夫人。和以前相比，他的样子变化太大，脸很僵硬，做表情也不自然，念台词的时候感觉嘴巴都张不开。而在《王牌对王牌》节目中，上错花轿嫁对郎剧组重聚，那时黄奕的脸看着也好奇怪。回看当年的李玉湖，那时黄奕在剧中是多么灵动自然啊！飒飒呢？就是那天上飞的燕，樱桃 vs 姚青雨。如今已经四十岁的樱桃，曾因为一个背影上过热搜。不少人直呼看背影就是少女，和小六岁男星搭戏也毫不违和。他在《幸福二重奏》中饰演房产销售精英廖莎。这部剧和高圆圆的完美伴侣题材相似，都是讲述中年人的职场家庭生活。不得不说，高圆圆和樱桃很会挑戏，不扮嫩演小姑娘，什么年龄就接什么戏。樱桃的脸虽然没有以前那么年轻水灵了，但还是很好看，没有整容的痕迹，演技自然灵动，一颦一笑都能打动人心。樱桃的颜值巅峰是杨贵妃时期，那个时候她真是娇俏妩媚，宛若水蜜桃一般水灵甜美。现在的她和杨贵妃时期相比，容貌变化不大，属于自然优雅的老去。但并不是每个人都愿意自然老去，比如和她同龄的姚千羽。皇后刘黑炮是二零二二年的待播古装剧，姚千羽在剧中饰演太后。在剧中晒出的杀青照中，她头戴凤冠，身穿华服，妆容精致，但是却变了一张脸。姚千羽原本是一个清秀佳人，很有辨识度，而且演技不俗，主演过《女人不哭》《笑着活下去》《我是一棵小草》等电。电视剧深受观众喜爱，可是后来他希望自己变得更美一点，于是开始整容。每次出现在我们面前的样子都会发生一点变化，辨识度越来越低，演技也越来越差。赵雅芝 vs 萧蔷，当年不知道多少人因为看《小李飞刀》而喜欢上了萧蔷所饰演的林诗音，就连很难驾驭的扇子发型都因为她爆火，这也让年仅二十二岁的她就有了台湾第一美女的称号。那段时间可以说是她的颜值巅峰，可是萧蔷却不满足于自己的样貌，选择了整容来让自己更加完美。老了之后，她的脸却出卖了她。现在五十多岁的萧蔷身材依旧姣好，像少女，可脸部却十分僵硬，和比自己年。年龄还大很多的赵雅芝站在一起，面部问题就更明显了。现在的赵雅芝虽然称不上冻龄，但是看起来也要比实际年龄年轻许多。即使脱离精修，她的面色依旧红润，整个人的精神状态也非常好。在我们的印象里，赵雅芝一直是那个不老女神。翻看她之前的作品，赵雅芝的颜值貌似变化不大。不过她毕竟六十八岁了，就算保养的再好，也难免会显露老态。好在她没有选择医美的手段，一直保留着自然的容颜。即使老去，但身上的那种独特的气质依旧让她充满魅力。钟楚红 vs 蔡明。
小品女王蔡明年轻时才貌双全，有很多追求者，包括《我爱我家》中的梁天，曾给他连写过八封情书。那时他收到的情书都是助理用麻袋给他背进屋子的。不过众多追求者中有一个叫做丁秋星的编剧俘获了蔡明的芳心。一九八五年，两人步入婚姻殿堂，两年后儿子就出生。后来蔡明越来越红火，丁秋星越来越默默无闻，但他们相伴三十多年，依然恩爱幸福。最近几年最让观众热议的就是。蔡明外形的变化，妆容越来越浓，面部越来越僵硬，像戴着一张面具。那么，比蔡明大一岁、选择自然老去的钟楚红，如今是什么样呢？钟楚红追求自然美，她曾说自己保养秘诀就是做最真实的自己，接受自然老去的事实，因此坚决不整形。如今她已经六十二岁，脸上也难掩老态和皱纹，但看着自然舒服，反而比蔡明更显年轻。林青霞 vs 刘晓庆。林青霞虽然不是香港小姐出身，但是在上世纪八九十年代可谓是艳压群芳，能跟她媲美的女星寥寥无几。随着时间推移，林青霞渐渐淡出了娱乐圈，直到二零零四年，她彻底退出了演艺圈，开始了自己的写作之路。最近两年，林青霞很少会在公众面前露面，只是偶尔会参加一些时尚活动。去年六月，林青霞就曾参加了一场活动，虽然已经步入奶奶辈儿的年纪，脸上皱纹明显。身材也严重发福，但是她的魅力并没有被岁月侵蚀。曾经的妩媚动人转变成了现在的温婉优雅，为她增添了一份成熟女人的沉稳和知性。反观行事大胆泼辣的刘晓庆，一生经历丰富多彩，包括自己整容，她都毫不避讳地承认。如今六十九岁，步入老年，整容的后遗症越来越明显。每次拍照，厚重的滤镜也掩盖不了那种不自然。如果刘晓庆不整容，老年后的她会不会更好看一些？刘雪华 vs 邵茵茵。今年六十三岁的刘雪华凭借《少年慈禧》一举成名，之后她获得了琼瑶的关注，成为了琼瑶女郎。从那以后，刘雪华就把自己的所有年华都投注到了荧幕上，从青春年少到白发苍苍，她的容貌在发生着改变，但是却从来都没有打针整容的痕迹。而且在年龄大了之后，刘雪华对于自己的戏路的转变也看得很淡然，毫不介意从女主变为女主的妈妈婆婆。二零二零年年底，她在《终极笔记》中饰演了霍仙姑。相信看过的观众都被他惊艳到了。用“银发雪肤，风华绝代”八个字来形容他，再贴切不过了。年轻时同样惊为天人的邵茵茵就没有那么幸运了。为了增加自信，她走上了整容的不归路。但由于她在家意外撞伤脸，硅胶移位致使脸部歪斜，如果再整会致命，她只好顺应天命。自此，她的脸越来越歪，下巴太重而变得口齿不清。孩子长大一些后，邵茵又回到香港拍戏。虽然是丑角配角，但她已经走上演技派的路线，并且两度拿下金鹰奖最佳女配。虽说因整容如今老了，变成了吓人的怪物，但她内心却更加坦然和自信。如果在整容前就能想通，她的人生或许是另外一个版本。潘虹 vs 黄夏慧。年轻时的潘虹的五官精致、皮肤细腻、气质高雅，曾经是许多人心目中的女神。当然，就算是年纪大了，潘虹的气质依旧很少有人可比。无论是对待演艺事业，还是自己的容貌，潘虹都没有刻意追求。在作品中，她自然而然地转型为配角，甘当绿叶。在容貌方面，她也从来没有刻意保养，就这样自然老去。而且随着年龄增长，潘虹的气场愈发强大，走到哪里都会成为主角。同样上年纪的黄夏慧，年轻时也是个大美人，但是她担心自己年老色衰之后会被爱人抛弃，于是她开始在脸上动来动去。在那个时代，医美行业并没有像现在一样发达，导致她整容失败，只能一直去修复，变成了现在的样子，也蛮让人唏嘘的。邓婕 vs 郑玉玲。今年六十五岁的邓婕也是自然老去的代表。年轻时的邓婕脸型小巧，五官精致，尤其是一双大眼睛，非常有灵气，怪不得能被称为“最美王熙凤”。这两年，邓婕很少在公众面前露面，生活得十分低调。但是从她偶尔分享的照片也可以看出，她的状态很好。她留着一头短发，眼窝深陷，身材略微发福，但是看起来精气神十足。网友们都不禁夸赞道：“凤姐风韵犹存。”爱美的郑玉玲就不如邓婕这么幸运了。最近几年，她迷上了整容，然而脸越来越崩，看起来非常别扭。不知道漂亮姐姐为什么不能自信一点？何赛飞 vs 高宝宝。何赛飞最让人印象深刻的角色，无疑是《大宅门》中的杨九红，她也因此被网友们称为“姨太太专业户”。年轻时的何赛飞颜值出众，气质不俗，即使在一众美女当中也是非常显眼，辨识度很高。
何赛飞的长相也十分抗老。二零零八年出演《纸醉金迷》的时候，他已经四十五岁了，但他的状态比起当年三十岁的陈豪也是不遑多让。即使他现在年近花甲，脸上布满了皱纹，但是五官依旧立体，气质也是拿捏的死死的。高宝宝就没有这么通透啦，年轻时的他也是大美女一枚，结果后来迷上整容，每次出现都是不一样的脸，脸上是没皱纹了，但是却不那么好看了，浓妆之下更是吓人。和比他大一岁的何赛飞相比，差距一目了然。时光无法倒流，青春美貌终究是谁都留不住的，换作是你，整容老去和自然老去，会如何选择呢？好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 太的视频，就请多多点个关注。C 太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。